ఈరోజు ధ్యానం కొరకు నేను ఎన్నుకున్న బైబిల్ వాక్యము మీ బైబిల్ ఉంటే మీరు తీసి చూడాలి మొదటి కొరంతి పత్రిక రెండో అధ్యాయము నుండి మనం చూడబోతున్నాం మొదటి కొరంతి రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో రాయబడి ఉంది ఇందుని గూర్చి దేవుడు తన ప్రేమించి వారి కొరకు ఏమి సిద్ధపరచునో అవి కంటికి కనబడలేదు చెవిక వినబడలేదు మనుష్య హృదయంనకు గోచరము కాలేదు అని రాయబడి ఉన్నది అని రాయబడి ఉంది ఈ వాక్యంను మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏం రాయబడి ఉందంటే పౌల్ ఈ రిదిగా రాస్తున్నాడు ఇందును గూర్చి దేవుడు తన ప్రేమించి వారి కొరకు మనమందరు ఎవరండి సేవకులం కదా మనందరు సేవకులం సామాన్య ప్రజలు అంటే చర్చ్ మెంబర్స్ సామాన్య ప్రజల కంటే దేవునికి చాలా హృదయానికి సమీపంగా ఉంటున్న వారు అంటే తాను ఏర్పరచుకున్న ప్రజలండి మోషే కానివ్వండి అహరోను కానివ్వండి యోషువా కానివ్వండి ఎవరిని దేవుడు పిలిచాడో తన సేవకని పిలిచాడో తన సేవను ఏదో ఒక రీతిగా చేయడానికి పిలిచాడో వారి ఆయన హృదయానికి చాలా శ్రేష్టమైన వారు చాలా ఏర్పరచబడిన వారు అందుకే ఇక్కడ రాయబడి ఉంది తన్ను ప్రేమించి వారి కొరకు ఏమి సిద్ధపరిచినో అవి కంటికి కనబడలేదంట మనకు కనబడలేదంట ఇంకా రాయబడి ఉంది చెవికి వినబడలేదంట ఇంకా మనుషి హృదయం నాకు గోచరము కాలేదంట అని రాయబడి ఉన్నది అని రాయబడి ఉంది అంటే దేని గురించి ఇప్పుడు మన అంతా అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ మనం బైబిల్ను తీసి మాట్లాడతాం కొన్నిసార్లు అంటే అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏ యొక్క అంశము గురించి అక్కడ రాయబడి ఉందో అది విడిచిపెట్టి ఇంకేమేమో మాట్లాడుతూ ఉంటాం చాలాసార్లు కానీ ఈ అధ్యాయంలో పౌలు దేని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఏది మనకు కన్ను కనబడలేదు ఏది మనకు అర్థం కాలేదు ఏది మన చెవికి ఏది మన చెవికి వినబడలేదు మనిషి హృదయానికి ఏది అర్థము కాలేదు ఏది గోచరము కాలేదు అని పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు అని మనం చూస్తే దానికి ముందు ఉన్న రెండు వచనములు కూడా మనం చూడాలి ఏడో వచనం చూసినట్లయితే మొదటి కొరింతి రెండు ఏడులో మనం చూస్తే దేవుణ్ణి జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము ఈ జ్ఞానము మరుగై ఉండెను ఆ జ్ఞానం ఎలా ఉందంట మరుగై ఉన్నదంట జగత్ ఉత్పత్తికి ముందుగానే దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము నియమించను మన మహిమ నిమిత్తము దేవుడు నియమించిన కార్యమే మన చెవికి అర్థం కాలేదు వినబడలేదు కంటికి కనబడలేదు మనుషుని హృదయానికి అర్థం కాలేదు గోచరం కాలేదు అంటున్నాడు అంటే ఏ విషయం అని ఇంకా అక్కడ ఏడో వచనంలో రాయబడలేదు ఏమంటే జగత్తు ఉత్పత్తికి ముందుగానే దేవుడు అది తీర్మానించాడంట జగత్తు ఉత్పత్తి ఎప్పుడు జరిగిందని ఎవరికైనా తెలుసా ఇప్పుడు సైంటిఫిక్లో అంటే సైన్స్ లాంటి మీరు ఒకవేళ మీరు న్యూస్ చూస్తారేమో తెలియదు నేను చూసేది ఒక న్యూస్ మాత్రమే బీబీసీ సిఎన్ఎన్ రెండు ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఉంటుంది అదే చూస్తాను అది తప్ప ఇంకొక ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్ కూడా ఉంది అది తప్ప ఇంకా వేరే ఏం చూడను అలా చూస్తూ చూస్తూ నాకు వింతగా ఏమనిపిస్తుందంటే ఇప్పుడు భూమి ఉత్పత్తి ఎలా అయ్యింది అని ఎవరికి తెలియదు ఏమంటున్నారంటే ఒక బ్లాక్ హోల్ ఒక నల్లటి ఒక రంధ్రం అంటే సామాన్యం మనం అనుకుంటున్న రంధ్రం కాదు ఎన్నో లక్షల కిలోమీటర్ పెద్దది అది అంత పెద్దగా ఉన్న ఒక డార్క్ హోల్ నుండి ఇంకా దానిలో నుండి చీకటి నుండి భూమి ఉత్పత్తి అయింది అది సా సైంటిస్ట్ ఇప్పుడు కనిపెట్టారు కానీ ఇది ఎక్కడ మనకు బైబిల్లో ఆది కాండంలోనే రాయబడి ఉంది అగాధము మీద ఏం కమ్మి ఉండనంట అగాధము మీద చీకటి కమ్మి ఉండేను అని రాయబడి ఉంది ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ చెప్తున్నారు చీకటి నుండి వెలుగు వచ్చింది కానీ వెలుగు ఎలా చీకటి నుండి వచ్చిందని చెప్పి ఇప్పుడు అన్వేషణ చేస్తున్నారు శాటిలైట్స్ పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు యుఎస్ నుండి ఎక్కడ ఒక దేశం నుండి ఒక శాటిలైట్ పంపించారండి ఎన్ ఆ రీతిగా అది అది కొన్ని సంవత్సరాలు స్పేస్లో ఉండి రీసెర్చ్ చేస్తుంది అంట బ్లాక్ హోల్ గురించి 
అంటే మన బైబుల్ గ్రంథము ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఏమని రాయబడి ఉందంటే జగత్ ఉత్పత్తికి ముందుగానే అని ఈ జగత్ ఉత్పత్తి ఎప్పుడైందని కూడా మనకు తెలియదు మానవునికి తెలియదు ఒకవేళ ఆదాము ఒక తరము ఆదాము ఒక ఎరా అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఎరా అని అంటే దిస్ ఎరా వాజ్ ఫామ్ జస్ట్ సమ్ ఒకవేళ ఒక సిక్స్ థౌజండ్ టు సెవెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ క్రితము స్టార్ట్ అయింది అంతే కానీ జగత్ ఉత్పత్తి అయ్యి ఎన్నో లక్షల లక్షల సంవత్సరాలు అయింది అని సైన్స్ చెప్తుంది అయితే ఈ జగత్ ఉత్పత్తికి ముందుగానే దేవుడు మన కొరకు ఏదో తీర్మానించాడంట అది ఏం తీర్మానించడం చూస్తే నెక్స్ట్ వచనం చూడాలి ఎనిమిదో వచనంను మనం చూసినట్లయితే మొదటి కొరింతి రెండు ఎనిమిదిలో రాయబడి ఉంది అది లోకాధికారుల్లో ఎమనికి తెలియదు అది వారికి తెలిసి ఉండిన ఎడల మహిమాస్వరూపి ఎగు ప్రభువును సిలువ వేయక పోయి ఉందురు అని రాయబడి ఉంది అంటే దేని అంట ఎన్ని ఏమండి అన్నిట్లో బైబుల్లోనే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద అద్భుతము మనుషుని హృదయానికి తోచినది ఏదో మనం అనుకున్నాం కదా కన్నుకు కనబడినది హృదయానికి చెవికి వినబడిన లేదని మనుషుని హృదయానికి గోచరము కాలేదని దేని గురించి అంటున్నాడంటే పౌలు సిలువ మర్మ మర్మం అండి ఈరోజు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నాకు తెలిసి నేను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రసంగం చేస్తున్నాను స్టార్టింగ్లో అయితే ఎప్పుడు చూసిన సిలువ గురించి మాట్లాడతాను సిలువ త్యాగం గురించి మాట్లాడతాను సిలువ మరణం గురించి మాట్లాడతాను యేసు ప్రభు మరణం లేకుండా ప్రసంగం ముగించను ఎందుకంటే ఒకసారి నేను దర్శనం చూశాను మా ఇంట్లో మా ఇంటి గోడలో రక్తం అలా కారుతున్నట్లు ఒకరోజు రాత్రి లేచి చూశాను అప్పుడు ప్రభు నాతో మాట్లాడిన ఆ రక్తం గురించి నువ్వు మాట్లాడు అన్నాడు అప్పుడు పెద్ద పెద్ద ప్రసంగాలు మన పాస్టర్స్ మీటింగ్లో కూడా మాట్లాడి ఉన్నాను ఏసు రక్తంలో ఏముంది అని చెప్పి అయితే మనం ఇక్కడ చూస్తున్న మన హృదయానికి ఇంకా అందని విషయము ఆ మర్మం ఏమిటంటే దేవుడు జగత్తు ఉత్పత్తి కావడానికి ముందే అందుకే ఇంకొక వాక్యం ఉంది జగత్ ఉత్పత్తికి ముందే కొట్టబడిన గొర్రె పిల్లాన్ని రాయబడి ఉంది అంటే సిలువలో కొట్టబడింది కొన్ని వేల కొన్ని వేల సంవత్సరం క్రితమే కానీ జగత్ ఉత్పత్తి కావడానికి ముందే సింహాసనంలో ఉన్న దేవుడు ఆయన ఏం తీర్మానించాడు సరి అయిన కాలంలో సరి అయిన సమయంలో మానవ రీతిగా యేసు అనే ఒక శరీరమును ధరించుకొని దేవుడు మానవుడిగా జన్మించి ఆయన మరణించడమే ఉన్న దానిలో బైబిల్లోనే గొప్ప మర్మం అండి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మయం పెరుతామా బైబిల్లోనే గొప్ప మర్మం ద క్రాస్ అండ్ ద రిజరెక్షన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సిలువను సిలువ గురించిన ఆ మరణమును ఆ పునరుద్ధానము ఉన్న దానిలోనే గొప్ప మర్మము ఆ మర్మము గురించి మనం సేవలో మనం చెప్పకపోతే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను సేవ ఫలించదండి ఏ చర్చ్లో యేసుప్రభు మరణము గురించి సిలువ ధ్యానము గురించి ఆయన మరణించిన దాని యొక్క ఉద్దేశము గురించి దాని వలన మనం పొందుచున్న మేలు గురించి మనం మాట్లాడకుండా ఉంటున్నామో అక్కడ ఏదో ఒక రకమైన శాపము ఆ సంఘంలో రావడము తప్పదు కానీ మీరు ఏసు సిలువ గురించి దాన్ని బట్టే నేను జీవిస్తున్నాను దాన్ని బట్టే నేను బ్రతుకుతున్నాను దాన్ని బట్టే నేను నీతివంతుడిగా ఉన్నాను దాన్ని బట్టే నేను సంతోషంగా ఉన్నాను అని చెప్తూ మీరు ఏసును హెచ్చిస్తూనే మీరు ఉండండి మీ జీవితము సంతోషంగా ఉంటుందండి హలే లూయా హలే లూయా ఇంకా మనం చూస్తున్నాము అదే వాక్యము వేరే ఒక రకంగా ఏషియా గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది అరవై నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో రాయబడి ఉంది తన కొరకు కనిపెట్టు వాని విషయమై అంటే దేవుని కొరకు కనిపెట్టు వారి విషయమై నీవు తప్ప తన కార్యము సఫల చెయ్యు మరి ఏ దేవుణ్ణి ఎవడు ఏ కాలమున చూచి ఉండలేదు అటు దేవుడు గలడన్న సమాచారము మనుషులకు వినపడలేదు అటు సంగతి వారికి 
తెలిసి ఉండలేదు అని రాయబడి ఉంది ఇక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంది ఫస్ట్ మనం చూసినాం తనను ప్రేమించు వారికి అని చూసినాం ఇక్కడ రాయబడి ఉంది తనకు కనిపె ఆయనను ప్రేమించు వారే ఆయన కొరకు కనిపెడతారు ఎవరు ఎవరి కొరకు కనిపెడతారండి మీరు ఎవరినైనా ప్రేమించలేదంటే వారి కొరకు మీరు కనిపెట్టరు కానీ దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారే దేవుని కొరకు ఏం చేస్తారు కనిపెడతారు కనిపెట్టడం ప్రార్థన కావచ్చు రాకడ కావచ్చు దేవుణ్ణి రాకడం మరీ 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 ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా జరుగుతున్న సూచనలు మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడు ఏ నిమిషంలో దేవుని రాకడం ఉంటుందో మనకు తెలియదు ఎనీ టైం ఉండొచ్చు అండి ఏ టైంలైనా ఆయన రహస్య రాకడ ఉండొచ్చు అందుకే ఇక్కడ రాయబడి ఉంది కనిపెట్టు వాని విషయమై నీవు తప్పతన కార్యము సఫల చేయు మరి ఏ దేవుణ్ణి ఎవడు ఏ కాలమున చూసి ఉండలేదు ఇప్పుడు చూడండి ప్రపంచంలో ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి కదా ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి ఎన్నో దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఎవరైనా ఏ దేవుణ్ణైనా కల్లారా చూసారా చూసారా ఒకవేళ కొందరు చెప్తారు మేము ఆ దర్శనం చూసినాం మీ దర్శనం చూసినాను కానీ సాక్షాత్తు మానవ రీతిగా దిగి వచ్చి మన కొరకు ఈ భూమి మీద సంచరించి మానవులకు కనబడి శరీరధారి అయి వచ్చి మానవుల కొరకు మన కొరకు చనిపోయిన ఏకైక దేవుడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మాత్రమేనండి అలెలుయా అలెలుయా మానవుల కొరకు చనిపోయిన దేవుడు మన కొరకు చనిపోయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు మాత్రమే మన కంటికి కనబడని విషయాలు కొన్ని విషయాలు దేవుడు సృష్టి గురించి కూడా మనం ఆలోచించినట్లయితే నేను మొన్న ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు చూడండి ఆది నుండి ఆయన చేసింది అంతా కూడా మానవుల కొరకే మన కొరకే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా దేవుడు భూమిని సృష్టించినప్పుడు ఎన్ని రోజులండి సృష్టి ఏడు రోజులు కదా ఈ ఏడు రోజుల్లో ఎందుకు దేవుడు మానవుని చివరి రోజు సృష్టించాడు మానవుడే కదండి ఆయన సృష్టిలో శిరస్సు అలా అయితే మొదటి రోజు సృష్టించాలి కదా నేను మొన్న ఆలోచించాను సడన్గా నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది ఎందుకు దేవుడు చివరి రోజు మానవుని సృష్టించాడు మొదటి రోజు సృష్టించి ఉంటే చీకట్లో ఉండి ఉంటాడు మొదటి రోజు సృష్టించి ఉంటే ఆహారం లేకుండా ఉండి ఉంటాడు మొదటి రోజు సృష్టించి ఉంటే తిండి లేకుండా నీళ్ళు లేకుండా తిని ఆహారం లేకుండా సూర్య వెలుతురు లేకుండా చీకటిలో అంటే దేవుడు మానవుని ఎంత ప్రేమించాడంటే సమస్తమును మన కొరకు అన్నిటినీ వృక్షములు ఫలములు చెట్లు కూరగాయలు జంతువులు జంతువులు వృక్షములు నీళ్ళు వెలుగు అన్నిటినీ ఫస్ట్ వెలుగును వెలుగు కలుగును గాక అన్నాడు ఆ చీకటిపోయింది ఆ రీతిగా దేవుడు అన్నిటినీ సృష్టించి అందంగా చేసిన తర్వాతనే మనవుని సృష్టించాడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు కదా అట్లాంటి దేవుడు ఇప్పుడు మాత్రం మిమ్మల్ని విడిచిపెడతాడా ఇప్పుడు మాత్రం విడిచిపెడతాడా అండి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అంతగా శ్రద్ధ కలిగిన దేవుడు అంటే ఈ లోకంలో ఒకవేళ మనకు వస్తున్న శ్రమలు అది చూసి కొన్నిసార్లు మనం సోలిపోతాం నేను కూడా సోలిపోతాను కొన్నిసార్లు శరీర బా శరీరంలో వస్తున్న అవస్థలు బాధలు ఇవన్నీ చూసి కొన్నిసార్లు నేను కూడా అనుకుంటాను కొన్నిసార్లు మనకి ఇంత బలహీనం ఉంది కదా అని అనుకుంటాను కానీ ఎప్పుడు తన పని చేయాలో ఎప్పుడు కావాలనో దేవుడు అప్పుడు బలపరుస్తాడండి ఎప్పుడు నాకు బలం కావాలో ఆ టైంలో బలపరుస్తాడు గంటలు గంటలు నిలబడతాను ప్రార్థన చేస్తాను సేవ చేస్తాను తిరుగుతాను దర్శన గారు అంటారు నీకు ఇప్పుడు బాబు నొప్పి నొప్పి అంటావు మరి ఎలా పోతావు నాకు నిన్న ఆస్ట్రేలియా వీసా వచ్చిందండి ఆస్ట్రేలియా ఎలా వెళ్తాము ఆస్ట్రేలియా నేనంటా నాకు దేవుడు అప్పుడు బలం ఇస్తాడు నాకు దేవుడు అప్పుడు బలం ఇస్తాడు తర్వాత ఏమైస్తుంది అక్కడ పోయి చేరినాక బాడిపోయిన అంటాను నెక్స్ట్ రోజు మీటింగ్ ఉంది అనుకోండి నెక్స్ట్ రోజు మీటింగ్ వరకు నేను మంచిగా అయిపోతాను నాకు ఏం ఉండదు ఏ కాలు నొప్పి ఉండదు ఒళ్ళు నొప్పి ఉండదు ఏం ఉండదు నాకే వింతగా ఉంటుంది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది 
దేవుడు సేవకులను తన్ను ప్రేమించు వారి పట్ల తనను ప్రేమించే వారి పట్ల తనను కనిపెట్టేవారు పట్ల ఆయన చేస్తున్న కార్యములు మన చెవికి వినపడదు మన కంటికి కనబడదు మన హృదయానికి అందని విషయము ఇప్పుడు మీరు అందరు కొంతమంది సాక్ష్యం చెప్తున్నప్పుడు నేను వింటున్నాను ఇంట్లో నుండి కొన్నిసార్లు ఉపద్రవం మనల్ని ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ సాక్ష్యం చెప్పారు కొంతమంది వచ్చి అంటే మనకి ఎందుకు శోధన వస్తుంది అనుకుంటున్నారు కొన్నిసారి నింద కొన్నిసార్లు అవమానము కొన్నిసార్లు కన్నీరు ఇవన్నీ మన జీవితంలో ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనల్ని నలుగ కొట్టడానికి కాదు దేవుని అంది మనల్ని బలపరచడానికి అండి మీరు దేవుణ్ణి ఆనుకొని ఉంటారు మీరు దేవుణ్ణి పట్టుకొని ఉంటారు మీ కన్నీటిలో చూడండి కన్నీరు కారుతున్నప్పుడు ఎవరి వైపు చూస్తారు తెలుసా అప్పుడే దేవుని వైపు చూస్తారు మిగిలిన టైం అంతా మనుషుల వైపు చూస్తారు ఎప్పుడు మీకు శోధన వస్తుందో దేవుని వైపు చూస్తారు అంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆకర్షించడానికి కొన్నిసార్లు తన వైపు మిమ్మల్ని ఈడ్చుకొని రావడానికి కొన్నిసార్లు అనుమతి ఇస్తాడు కొన్నిసార్లు అనుమతి ఇస్తాడు శోధనను ఆ శోధన వచ్చినప్పుడు ఆ కన్నీరు వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ప్రార్థన వస్తుంది అనుభవం కూడా అంతే నాకు ఎప్పుడు శోధన వస్తుందో అప్పుడు ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తాను ఎక్కువ బలపడతాను కనిపెడతాను రాత్రి ఒంటి గంట రెండు గంట వరకు కూర్చుంటాను ప్రార్థనలో కనిపెడతాను కనిపెడతాను కానీ మా చాలా జాలీగా ఉన్నప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చేస్తున్న ప్రార్థన ఆ సంతోషంలో రాదండి ఏదో ప్రార్థన చేయాలి కదా ఈరోజు ఏం చేయాలి ఆచార ప్రకారమైన ప్రార్థన చేస్తాం కానీ మీరు కన్నీటి వచ్చినప్పుడు భక్తితో ప్రార్థన చేస్తారండి శ్రద్ధతో చేస్తారండి ఉపవాసముతో చేస్తారండి కొన్నిసార్లు ఉపద్రవం రావడం కూడా మనకు మంచిది అందుకే పౌలు అంటున్నాడు నేను ఉపద్రవం పొందినది నాకు ఎంతో మేలాయను అంటున్నాడు పౌలు కాదు కీర్తనలో ఉంది నేను ఉపద్రవం పొందినది నాకు ఎంతో మేలాయను ఎందుకు మేలాయింది ఇప్పుడు ఒకవేళ నా జీవితంలో మాత్రం ఉపవత్రం మాత్రం లేకుండా నాకు పెళ్ళైనప్పటి నుండి ఏ శ్రమ లాగ లేకుండా ఏ ఉపద్రవం లేకుండా ఏ బాధ లేకుండా నాకు కూడా పెళ్ళైనాక ఒక బిడ్డ రెండో బిడ్డ మూడో బిడ్డ పుట్టి అయిపోయి ఆయన ఉంటే నేను కూడా మంచి ఇల్లాలుగా కూర్చొని మంచి భార్యగా ఉండి ఒకవేళ వంట చేసుకుంటూ అలా ఉండి ఉంటానేమో కానీ నా జీవితం అలా ఉండలేదు నన్ను నల్లగ కొట్టి నల్లగ కొట్టి నల్లగ కొట్టి మొదటి బిడ్డ చనిపోయినప్పుడు దేవునికి దగ్గర అయ్యాను రెండో బిడ్డ చనిపోయినప్పుడు ఇంకా దగ్గర అయ్యాను మూడోది పాప పుట్టింది అయిపోయింది అనుకున్న అమ్మాయి అబ్బా చక్కగా ఉంది అందంగా ఉంది అమ్మాయి 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 అయినా అమ్మాయి వెనుకనే ఉండిపోయిన సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం కానీ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక కుమారుడు చనిపోయినప్పుడు నాకు ఒక పెద్ద దెబ్బ అండి భయంకర దెబ్బ బాబు చనిపోయినప్పుడు మర్చిపోలేకపోయాను రెండో కుమారుడు అప్పుడు నలిగిపోయిన హృదయము దేవుణ్ణి గట్టిగా పట్టుకున్నాను గట్టిగా పట్టుకున్నాను ఉపవాసము ప్రార్థన ఉపవాసము ప్రార్థన ఉపవాసము ప్రార్థన రెండు రోజులు ఇరవై రోజులు ఉంటాను ఇరవై ఒక్క రోజు ఉంటాను ఉపవాసం ఉంటాను ప్రార్థన చేస్తాను ఉపవాసం ఉంటాను ప్రార్థన చేస్తాను ఇలా ఉపవాస ప్రార్థన ఆ టైంలో నేర్చుకున్నాను ఆ టైంలో దేవుణ్ణి గట్టిగా పట్టుకున్నాను చివరికి నాకు ఒక కుమారుడు తప్పకుండా కావాలన్నప్పుడు దేవుణ్ణి గట్టిగా పట్టుకున్నాను చాలా రోజులు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ చేశాను అప్పుడు ఒకరోజు దేవుడు అడిగాడు ఇన్ని రోజులు నువ్వు నన్ను చూసి అడుగుతున్నావు కదా నాకేం చేస్తావు అన్నాడు నేను అడిగాను ప్రభు అని నేనేం చేయాలి వర్షుడు ఐ డూ అప్పుడు ప్రభు అన్నాడు నాకు నువ్వు కావాలి నాకు నువ్వు కావాలన్నాడు అప్పుడు ఎక్కువగా ఆ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళు సేవ చేయడం ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ స్త్రీలు లేరండి ఏదో చర్చెస్లో కొంతమంది పాశ్రమాలు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారేమో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ సేవ ఏ ఒక్క సేవకులను మనం చూడలేము అలా ఉండే కానీ తర్వాత నేను ఎప్పుడు నేను సమర్పించుకున్నాను తొంభై ఆరో సంవత్సరము ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీకి సమర్పించుకున్నాను ఎన్నన్నాను ప్రభువా నాకు మాత్రం ఒక కుమారుడు పుట్టినట్లయితే 
ప్రపంచమంతా వెళ్ళి నీ సువార్తను నేను ప్రకటిస్తాను ఆ రీతిగానే జరిగింది నేను చేసిన మొదటి ప్రసంగం ఏమి తెలుసా నేను ఉపద్రవం పొందినది నాకు ఎంతో మేలాయను అందుకే ఇప్పుడు ఆ సాక్ష్యం చెప్పాను అది చెప్పాను ఆ వాక్యం చెప్పాను కాబట్టి ఆ రోజు ప్రారంభించాను తర్వాత వెనుక పడలేదండి ఎన్నో శోధనలు వచ్చింది మినిస్ట్రీలో ఆగిపోవడానికి కానీ ఆ రోజు చేసిన తీర్మానము ఈ రోజు వరకు కూడా యాభై రెండు దేశాలు తిరిగి దేవుణ్ణి సేవను చేయడానికి దేవుడు కృప చూపించాడండి హాలెలుయా హాలెలుయా మీకు కూడా సాధ్యం ఉపద్రవం వస్తుందా కన్నీరు వస్తుందా దానిలో దేవునికి ఏం కావాలని అడగండి ప్రభు అని నేను ఏం చేయాలని అడగండి మనుషుల వైపు చూడకండి దేవుని గట్టిగా పట్టుకోండి దేవుని గట్టిగా పట్టుకోండి వాట్ షుడ్ ఐ డూ లాడ్ నేనేం చేయాలి ప్రభు ఆ నాతో మాట్లాడండి ప్రభు మార్గంలో తెరుస్తాడండి యూ విల్ హ్యావ్ ఏ గ్లోరియస్ అండ్ మీకు మహిమకరమైన ఒక ఒక ముగింపు దేవుడు మీకు ఇస్తాడండి మీ సేవ మహిమ కలిగినదై ఉంటుంది అది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే దేవుణ్ణి ఆనుకొని దేవుణ్ణి పట్టుకొని మీరు ఉన్నప్పుడు సేవలో దేవుణ్ణి పట్టుకొని ఉండండి అందుకని సేవలో సమస్య రాదు ఉపద్రవం రాదు నింద రాదు అవమానం రాదు అని నేను ప్రసంగిస్తే నేను అబద్ధ బోధకురాలు ఐమ్ ఎ ఫాల్స్ ప్రీచర్ అనేక అపోస్తులు పడిన శ్రమలను చదివి చూడండి వారు పడిన శ్రమలో పదిల ఒక్క భాగం వందల ఒక్క భాగం కూడా మనం పడలేదు అపోస్లైన పౌలు పడిన శ్రమలో వందల ఒక్క భాగం కూడా ఎవరు ఇక్కడ పడలేదండి ఐదు సార్లు బెత్తములతో కొట్టబడ్డాడంట ఎన్నో సార్లు చెరచాలలో వేయబడ్డాడు పద్నాలుగు రోజులు తిండి లేకుండా వెలుతురు లేకుండా సముద్రంలో నీళ్ళలో తేలుతూ పద్నాలుగు రోజులు ఉన్నాడు ఆ రీతిగా చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క సేవకులు పడిన అవస్థ మనం ఏం పడట్లేదు హాయిగా ఉన్నాం మనం అందుకని అందరు పడాలి అని నేను చెప్పట్లేదు పడినప్పుడు దేవుని వైపు చూడండి ఆయన మార్గంలో తప్పకుండా తెలుస్తాడు మత స్వార్థ ఇరవై ఇరవై మూడులో రాయబడి ఉంది ఆయన మీరు నా గిన్నెలోనిది త్రాగుదురు కానీ నా కుడి వైపునైనను వెడ ఎడమ వైపున వెడమ వైపు వైపునను కూర్చుండుట నా వశము వశమున లేదు నా నా తండ్రి చేత ఎవరికి సిద్ధపరచబడినో వారికి అది దొరుకునని చెప్పాను మతి స్వార్థలు ఏమని రాయబడి ఉంది నా తండ్రి చేత అంటే ఇద్దరు వచ్చి సెబిదయ్య కుమారులు వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతున్నారు నాకు కుమారుడు మీ రాజ్యంలో వచ్చినప్పుడు ఒక్కరు మీ కుడి వైపును మీ ఎడమ వైపు వారు రాజ్యం అంటే ఏమనుకున్నారు తెలుసా యేసు ప్రభు రాజ్యంను ఇజ్రాయెల్లో స్థాపించి ఆయన ఏం చేస్తాడు సింహాసనంలో కూర్చుంటాడని అనుకున్నారు కానీ యేసు అన్న రాజ్యం ఏమంటున్నాడు అంటే పర్లోక రాజ్యం గురించి అంటున్నాడు పర్లోక రాజ్యంలో ఏముంటుంది తెలుసా అక్కడ సింహాసనం ఉంటుందండి ఎవరికి సింహాసనం ఉంటుంది తెలుసా మీ అందరికీ ఉంటుంది సేవ చేసిన మీ అందరికీ సింహాసనం ఉంటుంది కానీ అక్కడ ఎవరు ఎక్కడ కూర్చుంటున్నారో ఎవరికి ఏ సీట్ ఉందో ఎటువంటి సీట్ ఉందో ఎటువంటి కిరీటం ఉందో అవన్నీ కూడా ఎప్పుడు నిర్ణయించబడినది తెలుసా నెక్స్ట్ వచ్చిన చూద్దాం మత స్వార్థ ఇరవై ఐదో అధ్యాయం చూడండి ఇరవై ఐదు ముప్పై నాలుగులో ఉంది అప్పుడు రాజు తన కుడి వైపున ఉన్నవారిని చూచి నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారులారా రండి లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోనుడి అంటున్నాడు అంటే ఎప్పుడు సిద్ధపరచబడినదంట మనం నిదానంగా చదగాలండి లోకము పుట్టినది మొదలుకొని ఎప్పుడు దేవుడు సిద్ధపరిచాడంట మీరు పుట్టినప్పుడు కాదు మీరు పుట్టినప్పుడు కాదండి సిద్ధపరిచినది మీరు జన్మించినప్పుడు కాదు మీ కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన కార్యములు మన కంటికి కనబడలేదంటే ఎప్పుడు సిద్ధపరిచాడంట ఇక్కడ రాయబడి ఉంది రండి లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యము అంటే దేవుడు మీకు సింహాసనము కానీ మీకు ఒక రాజ్యము కానీ ఎప్పుడు సిద్ధపరచాడంట లోకము పుట్టినది మొదలుకొని సిద్ధపరచాడంట అయితే నా కొరకు సిద్ధపరిచినది ఇప్పుడు నాకు కనబడ్డం ఏం గొప్ప వింత 
కాదు కొంతమందికి దేవుడు చూపిస్తాడు నేను చాలాసార్లు చెప్పి ఉన్నాను చాలా సంవత్సరాల క్రితము దేవుడు నన్ను పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళాడండి అప్పుడు సేవలో తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరం అనుకుంటా కొత్త గుడి మీటింగ్ పోయి వచ్చినాము సేవలో సోలిపోయాను అనవసరమైన నింద వచ్చింది ఫ్యామిలీ నుండి కుటుంబం నుండి అప్పుడు ఏడుచుకుంటూ కూర్చున్నాను నేను ఎందుకు సేవ చేయాలి నా చిన్న పిల్లల్ని అంతా విడిచిపెట్టిపోతున్నాను నాకు ఈ నింద వస్తుంది అని చెప్పుకొని ఏడుచుకొని కూర్చున్నాను ఆ రోజు రాత్రి దేవుడు నన్ను పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళాడు ఏం చూపించాడు తెలుసా అలా నాతో మాట్లాడిన వారు వారందరినీ చూపిస్తూ వారందరికి ఉన్న ఆ స్థానంను దేవుడు చూపించాడు వారికి ఒక్కొక్క స్థానానికి పంపించాడు వారిద్దరిని వారిద్దరిని అక్కడక్కడ పంపించేసి ఇంకా పైకి 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 నన్ను తీసుకొని వెళ్ళాడు తీసుకొని వెళ్తే ఒక చోటుకి వెళ్ళాను మేఘం లాగా ఉన్నాయి ఆ చోటు అంతా కూడా వేరే ఏం కనబడలేదు అక్కడ ఒక సింహాసనం వేసి ఉంది ఆ సింహాసనంలో ఎవరో తెల్ల వస్త్రం అంగి పెళ్లి అంగి వేసుకుంటారు చూడండి అట్లాంటి పెళ్లి అంగి లాగా వేసుకొని ఎవరో కూర్చొని ఉండడం చూశాను ఇది ఏంటి ఎవరు కూర్చున్నారు అక్కడ అని చూస్తూ అలా చూస్తున్నప్పుడు ఆ ముఖం కనబడలేదు ముఖంలో వెయిన్ లాగా ఉంది ఆ పెళ్లి కుమార్తె లాగా వెయిన్ లాగా ఉంది ముఖంలో తలలో కిరీటాలు ఉన్నాయి ఒక్క కిరీటం కాదండి ఒక్క కిరీటం మీద ఇంకొక కిరీటం ఇంకొక కిరీటం మీద ఇంకొక కిరీటం చేతిలో ఒక రాజదండం లాగా ఒక దండం ఉంది దానిపైన నక్షత్రములు ఉండడం చూశాను అలా చూస్తున్నప్పుడు నేను అడిగాను నా దగ్గర నిలబడిన ఆ వ్యక్తి తర్వాతనే తెలిసింది అది యేసు ప్రభు అని నేను అడిగాను హూ ఈజ్ దస్ అని అడిగాను ఇది ఎవరు అని అడిగాను అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు ఆయన అన్నాడు కమన్ సి వచ్చి చూడు అన్నాడు దగ్గర వెళ్ళాను దగ్గర వెళ్ళి చూస్తే ఆ మొక్కములు ఉన్న వెయిల్ అలా ఎగిరిందండి ఎగిరితే అక్కడ ఎవరు మొక్కం చూసాను తెలుసా నాకు పంతొమ్మిది ఏళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా ఉంటానో ఇప్పుడున్న ఫిఫ్టీ దాటిందండి ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ కాదు ఇది కాదు నా తల వెంట్రుకులు కింద వరకు అలా ఉండడం చూశాను నాకు అలా ఉంటుంది పొడుగు చెడ అట్లా ఎలా ఉన్నానో అది ఎవరిన కాలంలో ఎలా ఉన్నానో అదే ఫేస్లో అక్కడ సింహాసనంలో కూర్చొని ఉండడం చూశాను అప్పుడు దేవుడు నన్ను ఆ రోజు ఏం అడిగాడు తెలుసా ఇది చూసి నన్ను వెంబడిస్తావా లేకపోతే లోకంలో వస్తున్నావని చూసి నన్ను విడిచిపెడతావా అని అడిగాడు నేను ఒక్కటే ఆ రోజు చెప్పాను ప్రభు అన్న జీవితంలో ఏది జరిగినా నా చివరి ఊపిరి వరకు మీ సేవను చేస్తాను అని చెప్పాను అలే లూయా లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొని అంటే దేవుడు మీ కొరకు ఈరోజు కాదండి మీరు సేవ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కాదండి లోకము పుట్టినప్పుడే మీ కొరకు దేవుడు అన్ని సిద్ధపరిచాడు ఇంకా నేను ముగించబోతున్నాను యాకోబు పత్రిక ఒకటి పన్నెండులో రాయబడి ఉంది సో శోధన సహించువాడు ధన్యుడు నేను ఆల్రెడీ దీని గురించి మాట్లాడేశాను శోధనను ఏం చేయాలంట సహించాలంట శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభువు తను ప్రేమించి వారికి వాగ్దానము చేసిన జీవ కిరీటము పొందును మీరు శోధనకు నిలిచి ఉంటే వాగ్దానం చేయబడిన జీవ కిరీటమును పొందుతారంట ఇందాక నేను చెప్పాను జీవ కిరీటమును దేవుడు మనకు ఇస్తాడని అదే యాకోబు రెండు ఐదులో నా ప్రియ సహోదరులారా ఆలకించుడి ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులు కాను ఒకవేళ ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యమే మనకు దేవుణ్ణి ఆశీర్వాదము సూచన అని మనం చెప్పలేము కొంతమంది దరిద్రులుగా కూడా ఉంటారు అటువంటి వారి గురించి రాయబడి ఉంది లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులు గాను తను ప్రేమించి వారికి తాను వాగ్దానము చేసిన రాజ్యమునకు వారసులు గాను ఉండటకు దేవుడు ఏర్పరచుకొని లేదా అని రాయబడి ఉంది అంటే లోకంలోకి వెళ్ళే దరిద్రులుగా ఉంటే మిమ్మల్ని విశ్వాసంలో భాగ్యవంతులుగాను ఇంకా తను ప్రేమించి వారికి మీరు ఆయనను ప్రేమిస్తున్నారా తాను వాగ్దానం చేసిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను మిమ్మల్ని ఉంటారు అంటే మనకు వారసుగా మనకు మనం దేనికి వారసులుగా మనం ఉంటున్నాం కొందరు అంటారు ఓ నా తల్లిదండ్రులు నాకేం సంపాదించి పెట్టలేదండి సనుగుతున్న వారు ఉంటారు 
మనకి లోకంలో ఏమీ లేకపోయినా మనల్ని దేవుడు ఆ రాజ్యంలో మనల్ని వారసుడుగా మనల్ని చేస్తాడంట మనకు గొప్ప బహుమానము గొప్ప స్థానము గొప్ప గూడారము మహిమ గల సింహాసనము ఇవన్నీ దేవుడు మన కొరకు సిద్ధపరిచారు అది ఇంకా మీరు కన్నార చూడలేదు చూసిన రోజు మీరు చాలా సంతోషిస్తారు ఆనందిస్తారు మీరు కష్టపడి చేస్తున్న ఈ పరిచర్యకు ప్రతిఫలము తప్పకుండా ఉంది తప్పకుండా ఒకవేళ ఈ లోకంలో కాకపోయినా నిత్య జీవంలో తప్పకుండా ఉంటుంది మనందరం లేచి నిలబడదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎవరెవరికి శరీరంలో బాధ ఉందో మీకు అక్కడ చేయబెట్టుకోండి ఎవరెవరి ఎడమ కాళ్ళలో ఎడమ కాళ్ళలో మోకాళ్ళ క్రింద అవస్థతో వచ్చారు ఇంకొకరు కుడి కాళ్ళ మోకాళ్ళ పైన మీరు బాధతో వచ్చారు దేవుని బలమైన హస్తం మిమ్మల్ని తాకుతుంది మీ దేవుని కూడా దేవుడు తాకుచున్నాడు ఈ సమయంలో లా టచ్ అండ్ హీల్ మాస్టర్ మొట్టి స్వస్థపరచమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మీ దేవుని దెబ్బల చేత మాకు విడుదలని నీ గాయంను బట్టి మాకు స్వస్థత అని నమ్మచేయడం ప్రభువ ఎవరో మీ కాళ్ళ పాదంలో కూడా ఆ పాదంలో చాలా అవస్థతో మీరు వచ్చారు నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ వచ్చారు దేవుని బలమైన శక్తి మిమ్మల్ని తాకుతుంది ఈ సమయంలో ఈ ఎడమ కాళ్ళు ప్రత్యేకంగా దేవుని శక్తి దిగి రావడం నేను చూస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ తరచుగా వస్తున్న తలనొప్పి ఒక ప్రక్కన వస్తున్న తలనొప్పితో బాధపడుతున్న ఎవరో ఒక సహోదరి ఉన్నారు ఇక్కడ కుడి వైపున కుడి వైపున సహోదరి అయిన సహోదరుడు నాకు తెలియదు కానీ కుడి వైపున మీకు ఒక్క ప్రక్కన తలనొప్పి వస్తుంది సేవ చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు దేవుని బలమైన హస్తం మీ కుడి ప్రక్కన తల భాగంను ముట్టి ఆయన స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ వి ప్రైజ్ యూ జీజస్ వీపు భాగంలో మీ మెడ కింద నుండి వీప అంత నొప్పితో వచ్చారు ఎవరో ఒకరు దేవుని బలమైన శక్తి మిమ్మల్ని తాకుతుంది ఈ సమయంలో హీల్ మాస్టర్ స్వస్థపరచమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఎవరెవరు ఆశతో వచ్చారో ఎవరెవరు ఆశతో ఈరోజు వచ్చారో ప్రభువ తల నుండి అరి కాళ్ళ వరకు మీ రక్తమును ప్రోక్షించి ప్రభు ఆ ముట్టి స్వస్థపరచమని మీ పరిచయను చేయడానికి కావలసిన బలముతో వారిని నిపుణులు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ ఎవరెవరు ఆశతో నీ వైపు చూస్తున్నారో తండ్రి ఎవరెవరు ఆశతో నీ వైపు చూస్తున్నారో ప్రభు వారిని ముట్టము నేను ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మీరు చేయి చాపి ముట్టండి ప్రభు సమీపానికి దూరానికి దేవుడైన ఎవరోగా ప్రభు మీరు చేయి చాపి దూరంలో ఉన్నవారు ముట్టి స్వస్థపరచమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ ఈ ప్రైజ్ యూ లో తండ్రి నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నీకే స్తోత్రము తండ్రి అది వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచండి వారి పరిచయంలో తోడుండి ప్రభు పిలిచిన దేవుడు మీరు నమ్మదగిన దేవుడు ప్రభు మీ నమ్మకత్వంను బట్టి మీ నమ్మకత్వంను బట్టి ప్రభు ఏర్పరచుకొని దేవుడు తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు వాడుకొనమని వారికి కావలసిన ప్రతి ఈవుతో వారిని నింపమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆశీర్వదించి పంపించండి ప్రభువ ఏ సునామంలో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మే